मृत्यु समय কবরে রাখতে দেরি সুরা মুলুক সুন্দর যুবক হয়ে তোমার পাশে বসতে দেরি হবে না এই লাশের পক্ষ হয়ে সমস্ত জবাব এই সুরা মুলুক দিয়া দিবে জান্নাতে পৌঁছানো না পর্যন্ত সুবাহাল্লাহ বলেন সুরা মুলুক কারা পড়ে নিয়মিত কারা পড়ে এই মাদ্রাসার এই বাচ্চা আপনার 6 বছরের বাচ্চা আপনার 7 বছরের বাচ্চা আপনার 8 বছরের বাচ্চা এরা সবাই সুরা মুলুক পড়ে আলহামদুলিল্লাহ বলেন এই শিক্ষা দিয়েছে হুজুররা শিক্ষা দিয়ে দিয়েছে चाक्रीचा আবার অনেক সন্তানকে সন্তানের ব্যাপারে পিতা মাতাকে দেখা যায় বলে হুজুর আমি আমার সন্তানটাকে নিয়ে যাই আমি খরচ চালাইতে পারি না ঠিক না ঠিক বলে আবার অনেক পিতা মাতাকে অন্যরা ধোকা দেয় তুমি ডাক্তার তোমার সন্তানকে কেন তুমি মাদ্রাসায় পড়াও এরা তো না খায় থাকবে এদের তো সমাজের মধ্যে কোনো স্ট্যাটাস নাই বলে কি বলে না এদের ব্যাপারে এই ঘটনা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে আল্লাহ তালা একটা মানুষকে এলমেদিন শিক্ষার কারণে জিরু থেকে হিরু বানায় দেয় তার এক বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছে ইমামি ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাই সুবাহ বলেন ইমামি ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাই যখন ছয় বছরের বাচ্চা ছিলেন তার মা তার উস্তাদ ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইয়ের কাছে নিয়ে আসছেন পড়াইতেছেন মা মানুষের পাশে কাজ করে রাস্তায় কাজ করে ইটে ইটের কাজ করে তখন ইট ছিল না যেটা ছিল পাথরের কাজ করত ভাঙ্গার কাজ কাজ একদিন আসা বলতেছে হুজুর আমার সন্তানকে আমি মাদ্রাসা থেকে নিয়ে যাব আমি এখানে পড়াবো না কারণ কি আমি যা পাই আমি কামে রোজগার করার পরে আমি আর আমার সন্তান ভালো করে উপযুক্ত খাবারের ব্যবস্থা হয় না আমার সন্তানকে দিয়ে দেন সেও কাজ করবে আমার সহযোগী হবে তো আমরা একটু ভালোভাবে চলতে পারবো যুক্তি ঠিক আছে না নাই আছে কিন্তু ইমামে আজম বলছেন তোমার সন্তানকে আজকে খাওয়াইতে পাও না কিন্তু এই সন্তান যখন এলমে দিন হাসিল করবে কোরআনে হাফেজ হবে আলেম হবে তো এই সন্তানকে আল্লাহ তালা রাজা বাদশাহের খাবার পোস্তা বাদামের ফালুদা খাওয়াইবো আল্লাহ তালা এখন তো আমরা সুগন্ধায় বা তাজমহলে ফালুদা পাই এটাই এই ফালুদা আজ থেকে দশ বছর আগে ফালুদা কারো কে মাঝে চিনত না ঠিক না ব্যাটিক বলেন বিশ বছর আগে বিরিয়ানি কারো কে চিনত না ঠিক না ব্যাটিক বলেন চিনত না ইসলামিক মিডিয়া সুস্থ সমাজ বিকাশের জন্য অনলাইন মার্কাস টিভি আলহামদুলিল্লাহ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إلى آخر الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه درش الفر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله أحمان شامن وغستج إسلام بريو بحيرا أبو مدرسة سترة علماء كرام جراسن مولار دربار شکریہ کا پن کری جے اللہ تعالیٰ مد شکل کے یہ حیات زندگی تھی کہ کسو شمائے اللہ تعالیٰ رگار اللہ تعالیٰ نبیر گار مدرسہ یہ شے دستر مندی محفل حضیر دوار توفق دن پرسن یہ جنو شکل پوری الحمدللہ دنیا اور مدد تینٹا جنہ دستے پیٹا جنہ دیٹا جورے بولے پیٹا جنہ تینٹا جنہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولین تینٹا جنت دنیا مدد ایکٹا خود چھے اللہ تعالیٰ رکھار جیڑے کہ ہمرا مسجد بولی ایڈا ایکٹا کی جنت ای مسجد در مدد کارو حکم چلے نا حکم چلے کار بولین اللہ دیتی اوٹا خود چھے جیکنے قرآن کاری میرے تلوات کرا ہے ایڈا ایکٹا جنت ایڈا ایکٹا کی جنت ورطت مدرسہ جکنے قرآن حدیث ریال میں دین شکا دعوہ ہے شیٹ ایکٹا دنیا مدد ایکٹا جنت اور ایکٹا جنت ہوتا ہے جکنے قرآن حدیث ریال چونہ کرا ہے ایٹا ایکٹا کی جنت ہے امرا شوبت کو جے جے اللہ تعالی ایکٹو مدرسہ ایٹا اٹومیٹک ایل میں دین ایکنے شکا دعوہ ہے اٹومیٹک ایٹا جنت در باگان پایا گیا سی دیتی ہوتا ہے ای مدرسر مدد دستر بندی محفل ایٹا انتظام کرا رہا ہے ایٹا ایٹا جنت ترمانی ٹھیکنے بیٹی بولین اللہ تعالی ای جنت مدد بشائی سین جو دی پسند نہ کرتے ہیں اما در کی کنتو آشتے امرا آشتے کیوں ہی پڑتا ہوں ای محلر مدد بہو مانو جاستے ہیں किंतु आमरा अपना क्या एक दस्तर मुद्दी मामले पड़े से कुरान एर मामले 
সেখানে ওখানে যাও আল্লাহ তালা বলছেন দিলের মধ্যে ঢেলে দিছেন যে তোমরা ওখানে যাও এখানে কিছু ছাত্র কোরআন শরীফের পুরা কোরআন শরীফ মুখস্থ করার পরে তাদেরকে পাকড়ি দেওয়া হবে সে পাকড়ি অনুষ্ঠানে তুমি যাও আল্লাহ তালা যদি এই অনুষ্ঠানকে কবুল করেন বিশ্বাস থেকে অনুষ্ঠান কবুল হয়েছে আর এই অনুষ্ঠানকে উসিলা করিয়া আল্লাহ তালা হয়তো এই আমাদের উপস্থিতিটা হাসরের ময়দানে নাজাদের জড়িয়া করে দেবে বহু দামি জিনিস দিনে মজলিসে দিনই প্রোগ্রামে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া আমি যে আয়াতে কারিমা পড়েছি এই আয়াতে কারিমের মধ্যে আল্লাহ তালা সকল পিতা মাতাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন যে হে ইমানদারেরা তোমাদের জন্য স্ত্রী সন্তান এগুলি হচ্ছে নেয়াম এগুলি কি নেয়াম স্ত্রী সন্তান এদের জন্য যাদের সন্তানের বাবা যিনি সন্তানের বাবা হয়েছেন তার সবসময় পেরেশান থেকে সন্তানকে কিভাবে খুশি করা যায় সন্তানের ভবিষ্যৎ কিভাবে পরিকল্পনা মাফিক তার ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত করা যায় ঠিক না ঠিক বলেন এবং যার ঘরে স্ত্রী আছে তার চাহিদা তার যে আবদার আছে সেই আবদারগুলি কিভাবে পূরণ করা যায় স্বামী হিসাবে সেটা সকল স্বামী চেষ্টা করে ঠিক না ঠিক বলেন এবং ওই স্বামীর উপর দায়িত্ব স্ত্রীর সমস্ত প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু তার প্রয়োজন মেটানো এটা স্বামীর কি দায়িত্ব কিন্তু আল্লাহ তালা বলেন হে ইমানদারেরা তোমাদের জন্য স্ত্রী সন্তান হচ্ছে নেয়ামত যার স্ত্রী আছে সে নেয়ামত পেয়েছে যার সন্তান হয়েছে সেও নেয়ামত পেয়েছে আল্লাহ তালাই জন্য সকলকে বলেন স্ত্রী সন্তান হচ্ছে তোমাদের জন্য নেয়ামত এই স্ত্রী সন্তান যেন তোমার জাহান নামের কারণ না হয় এই জন্য তোমরা সকলে সর্বদা সতর্ক থাকিবা কারণ স্ত্রী কি জাহান নামের কারণ হতে পারে না স্বামী সন্তান মা বাবার জাহান নামের কারণ হয় ঠিক নামে ঠিক বলেন যে স্ত্রী পাইল যে সন্তান পাইল এ নেয়ামত আল্লাহ তাল আমাদেরকে দিছেন এ নেয়ামতের কদর কিভাবে পালন করতে পারি সেই দিক নির্দেশনা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহ তালা বলে দিছেন এবং কোরআনের মধ্যে সেই দিক নির্দেশনা আছে স্পষ্ট দাও বহু বাবা পৃথিবীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে যে তার সন্তান সন্তানের জন্যই জেল খাচ্ছে ঠিক না ঠিক বলেন বহু বাবা পৃথিবীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে বরা মুজলিসের মধ্যে জুতার বাড়ি দিয়েছে সন্তানের জন্য আসে না নাই বলেন বহু স্বামী খুঁজে পাওয়া যাবে যে স্ত্রীর কারণে সমাজের মধ্যে ছোট হয়েছে স্ত্রীর কারণে সমাজ থেকে পৃথক হয়ে গেছে ঠিক না ঠিক বলেন কিন্তু স্ত্রী এবং সন্তানের গার্ডিয়ানকে পুরুষকে পুরুষ যিনি বাবা হয়েছেন স্বামী হয়েছেন এদেরকে আল্লাহ তালা বলছেন এরা যেন তোমার জাহান নামের কারণ না বি কেয়ারফুল তোমরা সতর্ক থাকবা এদের ব্যাপারে এরা যেন তোমার জাহান নামের কারণ কারণ তাহলে আমরা কি করবো ইসলামের মধ্যে কি দিক নির্দেশনা দেওয়া আছে হজরত উমরের জমানায় যখন আমিরুল মিনিন ছিলেন তখন এক বেদুইন হজরত উমরের কাছে বিচার দেওয়া বিচার দিছে যে আমিরুল মিনিন আমার সন্তান আমার কথা শুনে না সে আমার হক আদায় করে না তখন সন্তান কামিল মুমিনিন উমরে ফারুক দেখছেন ডেকে বললেন তুমি তোমার বাবার কেন কথা শোনো না বাবার কেন হক আদায় করো না তখন ওই সন্তান বলতে আমিরুল মুমিনিন শুধুমাত্র আমরাই পিতা মাতার হক আদায় করব কিন্তু আমাদের প্রতি কি পিতা মাতার কি কোনো হক ছিল না তারা কি আমাদের হক আদায় করছে কি না আমরাই শুধু পিতা মাতার হক আদায় করব আমাদের উপরও কি তাদের কর্তব্য আছে কি না আজকে দেখা যায় অনেক মানুষগুলি আশা বলে হুজুর 
একটু ফুঁক দিয়া দেন উল্টা পাল্টা চলে সন্তান ঠিক না বেটি এবং বহুত পানি পরে দেন ছেলে কথা শোনে না একটা তাবিজ দেন কথা শোনে না এরকম মানুষ উলামায়ে কেরামের কাছে আয়সা বলে আসলে অর্থ হচ্ছে এই সন্তানের হক আমি আদায় করি না এই জন্য সন্তানও আমার কথা শোনে না সন্তান আমার কথা শোনে না হজরত ওমরে ফারুক বললেন প্রত্যেক সন্তানের প্রতি পিতা মাতার তিনটা হক আছে কয়টা হক বলেন তিনটা হক হজরত ওমর বলেন এক নম্বর হক হচ্ছে তুমি যদি ভালো সন্তান চাও তাহলে সন্তানকে একটা ভালো মা উপহার দাও কি দিবা ভালো মা উপহার দাও দুই নম্বর হচ্ছে তুমি যদি ভালো সন্তান চাও সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয় তার একটা সুন্দর নাম রাখো তিন নম্বর হচ্ছে সন্তানকে তুমি যত শিক্ষাই দাও না কেন প্রাথমিক শিক্ষাটা তুমি কোরআন দিবা প্রাথমিক শিক্ষাটা কি কোরআন দিবা এই তিনটা হক সন্তান প্রাপ্য প্রত্যেক পিতা মাতা বুকে হাত দিয়া বলেন তো আমরা সন্তানকে কিরকম মা উপহার দিছি কিরকম মা উপহার দিছি আজকে এই ফেসবুক টুইটারের জমানার মধ্যে মা আর এরকম দেখে আনতে হয় না ফোনের মাধ্যমে চলে আসে ঠিক না ঠিক বলে পিতা মাতাকে কোনো জিজ্ঞাসা করে না আমরা আগের জমানায় দেখেছি আজ থেকে প্রায় বিশ বছর বা পনেরো বছর আগেও দেখেছি যেখানে সমস্ত কারবাররা মুরব্বীরা করত ঠিক না ঠিক বলে আমার এক আপন খালার বিবাহ হয়েছে একজন বড় আলেমের সাথে আমি খালুকে জিজ্ঞাসা করেছি খালু এরকম কালা মহিলা আপনি কেমনি বিয়ে করছে মজা করিয়া জিজ্ঞাসা করছে কারণ আমার মা বংশধর অনেক দামি বংশধর কচু আর কারি আহমদুল্লাহ সাহেব যিনি উজানি হাজরতের খলিফ আছে যে খালু উনি হচ্ছেন কুমিল্লার ঐতিহ্যবাহী এক নামে যাকে চিনে মাওলানা কুরবান আলী সাহেব রহমতুল্লাহ আলের বাহিনী উজানি মাদ্রাসায় বয়ান করতে গেছে আর কোসোয়া মাদ্রাসা আমার মামা বয়ান করতে গেছে বলতেছে আহমদুল্লাহ সাহেবটাই বলতেছে আমার তো একটা বাঘিনা হাটাচারি থেকে ফারেক হয়েছে এর বিবাহ দরকার আর আহমদুল্লাহ সাহেব বলতেছে আমার একটা বাতিজে আছে বাস বিবাহ হয়ে গেছে আর ওই খালার ঘরে কি হয়েছে চারজন সন্তান চারিজনে হাফে যান চারজনে হাফে যান এখন ফেসবুক টুইটারের জমানার মধ্যে আমি আমার স্ত্রী এমন ভাবে নির্বাচন করতেছি ফেসবুকের মেসেঞ্জারের মাধ্যমে ঠিক না ঠিক বলে আমি ওর মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আমি এরকম একটা মেয়ের সাথে সম্পর্ক হইলে নিজেকে অনেক ধন্য মনে করে মানুষের কাছে প্রচার করে এই যে এই মাধ্যম যে তার স্ত্রী আনার যে মাধ্যম হইল আপনি বলেন এই হারাম কাজ দিয়া তার জিন্দগি শুরু হইল এই স্ত্রীর পেটে কি পরিমাণ ভালো সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে বলে এক নাম্বার এখানে ফেল এখানে কি ফেল কিন্তু স্ত্রী যদি আমি ভালো হয় তো সন্তান তোমার ঘরে ভালো হবে এই গ্যারান্টি ইসলাম দিছে এই গ্যারান্টি কে দিছে ইসলাম দিছে ফাস্তির বিজা তিন একজন মানুষ বিবাহ করার ক্ষেত্রে যতগুলি উসুল আছে সর্বশেষ হচ্ছে যদি কোন মানুষের মধ্যে দিন থাকে কোনো মেয়ের মধ্যে দিন থাকে তাকে বিবাহ কারো দিনদার মহিলার গর্ব থেকে কখনো এরকম অশোক সন্তান জন্মগ্রহণ করতে পারে এই গ্যারান্টি ইসলাম দুই নম্বর হচ্ছে তুমি সন্তানকে ভালো একটা নাম রাখো আজকে সন্তানকে মার নাম রাখার জন্য আমরা উস্তাদের কাছে যাই না হুজুরদের কাছে যাই না নিজের নাম রাখি মার প্রথম নাম মার প্রথম অক্ষর কি টুইং ক্যান বাবার প্রথম অঙ্কর প্রথম অক্ষর কি জানি না এরকম আপেল আপেল নামও আছে কিন্তু মিরপুরে যখন ছিলাম এক লোকের নাম আপেল বলে হুজুর আমার নাম আর আমার স্ত্রীর নাম মিলাইয়া আমার সন্তানের একটা নাম রাখে এরকম বলে কি বলে না বলে কিন্তু বলে না যে হুজুর একটু ইসলামিক কোনো নাম এটা রেখে দেয় ইসলামিক কোনো নাম রেখে দেয় এটা বলে না ইল্লা কিছু মানুষ আছে কিছু মানুষ আছে বলে যে হুজুর একটা নাম রাখে না আকিকা কথা কিছু মানুষ আছে 
যারা এই হক বলি আদায় করেছে তাদের সন্তান কখনো বিপদগামী নয় কেউ দেখাতে পারবে না কেউ দেখাতে পারবে সন্তান পিতা মাতার প্রতি এই হক আছে যে বাবা আমাকে তুমি ভালো একটা নাম রাখো যে নামের সাথে ইসলামিক নামের একটা মিল আছে অথবা যে নামের সাথে একটা বুজুর্গদের নামের মিল আছে দুনিয়ার মধ্যে যে সমস্ত মানুষগুলি আল্লাহ তালার কাছে কবুল হয়েছে তাদের নামের সাথে একটা নাম মিলাইয়া রাখো আজকে আমার আপনার সন্তানের নাম ইসলামের মধ্যে কোনো নাম খুঁজে পাওয়া যায় না দেখা যায় জাগতিক হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ নামদের সাথে নাম মিলাই আমরা নাম রাখি ঠিকটা বেটি বলেন ওই মিয়া এই সন্তান তো একটা ভালো নাম রাখার আমার কাছে দাবি ছিল আমি কি রেখেছি আল্লাহ রাসুল বলেন খৈরুল আসমান আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম নাম কি আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান মহিলাদের মধ্যে আমাতুল্লাহ আমাতুর রহমান যে তা আছে এখানে অনেক ওলামায় কেরামে ছেলে মেয়েদের সুন্দর সুন্দর নাম এটা হক তিন নম্বর হচ্ছে তুমি যদি সন্তানে হক আদায় যে তিনটা হজরত অমর বলেছেন তার মধ্যে তিন নম্বর হচ্ছে তুমি সন্তানকে প্রাথমিক শিক্ষাটা তুমি কোরআন দাও আজকে আমাদের সন্তানেরা প্রাথমিক শিক্ষা আমরা কোরআন দেই না সমাজের মধ্যে দেখা যাবে এই কোরআন শিক্ষার মান সর্বনিম্নে যেটা জাগতিক শিক্ষা এর মান করে ঠিক না ঠিক বলেন গ্রামের মধ্যে দেখবেন বা শহরের মধ্যে দেখবেন মসজিদের মোয়াজ্জেন সাহেব আমার সন্তানকে পড়াতে আসে পাঁচশো টাকা কত টাকা দেয় পাঁচশো টাকা আর আমার সন্তান যখন এবিসি শিখার জন্য অন্য একটা কোচিং সেন্টারে ভর্তি হয় আমার সেখানে বাজেট থেকে দুই হাজার টাকা কত টাকা দুই হাজার টাকা আমি এখান থেকে আমার মন থেকে তো আমি ইসলামকে ছোট করে ফেলেছি জাগতিক শিক্ষাটাকে আমি বড় করে ফেলেছি ঠিক না ব্যাটিক বলেন জাগতিক শিক্ষাটাই আমি বড় করে ফেলছি অথচ এই কোরআনটা আমি দাম কমাই দাম কি কমাই অথচ আপনি যদি চিন্তা করেন যে আমি আমার একটা ছেলে লন্ডনে পড়ে বিসিএস পড়ছে বা যত কিছুই পড়ুক না কেন সে ডাক্তারি শিখার পরে চেম্বার দিবে চেম্বার দেওয়ার পরে পাঁচশো টাকা তার ভিজিট বা এক হাজার টাকা ভিজিট হয়ে যাবে হইলে না সে পাই আর যদি না হয় বিমান বাসটা যদি মরে যায় সব শেষ সব কি শেষ আর সেখানে আল্লাহ তালা আল্লাহ রাসুল কি বলছেন প্রাথমিক শিক্ষাটা কোরআন দাও ও যেদিন আলিম পড়বো সেদিন তো দশ থেকে তোমার অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যাবে সোমান আল্লাহ বলেন সেদিন অ্যাকাউন্টে দশ কত নাকি জমা হয়ে যাবে দশ নাকি আমার এক মুসুল্লি ওনার সন্তানকে বিমানের ইঞ্জিনিয়ার বানিয়েছে নেদারল্যান্ডে বর্তমানে আছে উনি বললেন যে আমার জীবনের সমস্ত পরিশ্রমে সন্তান পিছু আমি যাচ্ছি আমি প্রতি মাসে তার পিছনে এমনও মাস গেছে দশ লক্ষ টাকা খরচ করছি দশ লক্ষ টাকা শ্বশুর বাড়িতে আসি দশ লক্ষ টাকা খরচ করেছি আমি বললাম তার যদি বেতন হয় ও যদি ব্রিটিশ এয়ারলাইন্সে বেতন হয় তার প্রাথমিক বেতনে হবে দশ লাখ দুই বছর পাঁচ বছর পরে তার বেতন হবে চল্লিশ লাখ जिरो थे हिरो व्यवसा वाणिज्य मध्य सफलता क्योंकि आल्ला रसुल सफलता क्योंकि मूलत सफलता नए सफलता तो তাকেই বলে যে দুনিয়ার মধ্যে থেকে আখেরাতের সঞ্চয় আখেরাতের সঞ্চয় করে সেই হচ্ছে মূলত সফল ব্যবসায়ী আমরা মনে করি দুনিয়ার মধ্যে সে ব্যবসায়ী বড় ব্যবসায় আসলে না কোরআন শিক্ষা দেন বাচ্চাদেরকে হজরত অমর বলল এই কথা যখন বলছে ওই সন্তান বলতেছে আমিরুল মুমিনিন আপনি যে তিনটা হকের কথা বলেছেন আমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন একটা হক আদায় করছে দেখা গেছে এই তিনটা হকের মধ্যে একটা হক আদায় করে নাই তখন আমিরুল মুকমিনেন বললেন তুমি তোমার সন্তানের হকে আদায় করো না আর তুমি আসছো তোমার তুমি খেদপথ নেওয়ার জন্য আসছো তুমি এটা কিভাবে তুমি আসা আগে সন্তানের হক আদায় করে আমরা তো সেই হক আদায় করে আজকে এই মাদ্রাসা 
এটা হচ্ছে এলএম শিকার একটা মার্কা ছোট্ট পরিসর বাচ্চারা এখানে পড়ে প্রাথমিক শিক্ষাটা কোরআন যদি আপনাকে বাচ্চাকে দেন সাই সন্তান ইঞ্জিনিয়ার হোক ব্যারিস্টার হোক বিসিএস ক্যাডার হোক কি फायदा হবে বলেন আপনি সন্তানকে যত বড় শিক্ষা দেন না কেন কি फायदा হবে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে যদি খালি পে খালি পেটে পেয়াস খান আপনি দিনের বেলা যদি যতে রোস্ট খান ওই গন্ধ শুধু পেয়াজের গন্ধই বের হবে ঠিক না ব্যাটিক বলেন শুধু পেয়াজের গন্ধই বের হবে আপনি যত দামি খাবার খান আপনি আপনার সন্তানকে প্রাথমিক শিক্ষাটা কোরআন দেন 6 বছর 5 বছর বয়সে কোরআন দেন আপনি সন্তান যত বড় শিক্ষিত হোক না কেন এই লন্ডনে পড়ো জাপানে পড়ো আমেরিকাতে পড়ো কানাডায় পড়ো অস্ট্রেলিয়া পড়ো নাস্তিকদের সাথে চলো যত কিছুই হোক না কেন সে গ্রাম দিলে শুধু কোরআনের ডেক দিলে শুধু কোরআনের ডেকেই বের হবে যত নাস্তিকের সাথেই চলো তার প্রাথমিক শিক্ষানে কোরআন দেওয়ার কারণে দুনিয়ার মধ্যে আর কিছু হোক না হোক সে নাস্তিক মুর্তার বেঈমান হয়ে মারা যাবে না ইনশাআল্লাহ সন্তানকে কোরআন দেন আপনি প্রাথমিক শিক্ষাটা কোরআন শিক্ষা দেন বাচ্চা এরপর আপনি অন্য জায়গায় শিখা আপনি স্কুলে পড়ান ইঞ্জিনিয়ার পড়ান ডাক্তারি পড়ান কোনো বাধা নাই কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাটা আপনি কোরআন দেন কি দেন কোরআন কারণ কোরআনের মধ্যে কি আছে কোরআনে কি আছে এটা শিক্ষা দিতে কেন বলছেন আমরা কিন্তু বলি শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড বলি কি বলি না আসলে কোন শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড সব শিক্ষা কি জাতির মেরুদণ্ড সব শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড যে আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনাকে বানাইল সে আল্লাহ কি জানে না কোন শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড হবে কি বলেন আর সেই শিক্ষাটা কি বলেন এলমে ওহি এলমে দিন সেটাই শক্তি জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষা আমরা জাগতিক শিক্ষা মনে করি এই শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আচ্ছা আপনারা বলেন তো একজন এফসিবিএস ডাক্তারকে যদি আপনি ফোন দিয়া বলেন ভাই আমার বাচ্চাটা জ্বর কি ওষুধ খাওয়াও ডাক্তার সাহেব কি বলবে বাচ্চাকে নিয়ে চেম্বারে আসেন না দেখে ওষুধ দেওয়া যাবে না ঠিক না ব্যাটিক বলেন আর চেম্বারে গেলে কত ভিজিট বলেন 1000 ঠিক না ব্যাটিক বলেন 1000 একজন উকিলকে যদি বলেন আপনি অ্যাডভোকেট এরা তো আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় শিক্ষিত না এরা কি বলেন শিক্ষিত না যে আমার জায়গা জমিনের একটা ঝামেলা আছে উকিল সাহেব কি করতে পারি সে বলবে চেম্বারে আসে বিল দিতে হবে কি হবে না হবে কি হবে না সর্বোচ্চ শিক্ষা তারা অর্জন করছে কোন পরামর্শ নিলো টাকা লাগে টাকা লাগে কি লাগে না আর প্রখ্যাতরে একজন ইমাম সাহেবকে যদি আপনি যাইতেছে পাশে যাইতেছে খুব তারা আছে যদি আপনি হুজুর একটু দাঁড়ান এই মাসালাটা কি হবে হুজুর সব বাদ দিয়ে আপনাকে আগে মাসালা বুঝায় দিবে ঠিক না ব্যাটিক বলে হুজুর আগে মাসালা বুঝায় দিবে আপনাকে রাতের 3টা বাজে যদি ফোন দেন হুজুর আমি মাসালাটা বুঝি না হুজুর আপনাকে মাসালা বুঝায় দিবে হুজুর আমি সূরা ফাতিহাটা কিভাবে পড়তে হয় হুজুর সূরা ফাতিহা শিক্ষা দিব ঠিক না ব্যাটিক বলেন তাহলে কোন শিক্ষা জাতি নেবে দণ্ড যে শিক্ষা আলমে দিন যেটা আলমে ওয়াহি সেটাই শিক্ষা জাতি নেবে দণ্ড ঠিক না ব্যাটিক বলেন এই জন্য এই কোরআন এই হাদিস কোরআন শিখার জন্য এই কোরআনে কি আছে এটা পড়ার জন্য কি এমন জিনিস আছে কারণ এই কোরআনের কারণে আজকে আমরা সবাই সম্মানিত এই কোরআনের কারণে আজকে আমরা দামি হয়ে গেছি কোরআন যার উপরে নাযিল হইছে সে দামি হয়ে গেছে কোরআন যেই যেই জায়গায় দাম নাযিল হইছে সেই জায়গা দামি হয়ে গেছে যেই শহরে নাযিল হইছে সেই শহর দামি হয়ে গেছে যেই পাহাড়ে নাযিল হইছে সেই পাহাড় দামি হয়ে গেছে যেই মাসে নাযিল হইছে সেই মাস নাযিল হয়ে গেছে সুবহানাল্লাহ বলেন সকলে কোরআনে কি আছে কোরআনে কি আছে কোরআন কে বলা হয় আল্লাহর কালাম কোরআন কে কি বলা হয় বলেন আল্লাহর কালাম কালাম মানে কি বলেন কথা কালাম মানে কি কথা কথা কোথায় থাকে অন্তরে থাকে কোথায় থাকে অন্তরে থাকে কোন মানুষ কথা বললে আগে ভিতর থেকে এখানে फायदा হয় তারপরে তারা জবান দিয়ে সেই কথাটা বলে তারপরে বলে ঠিক না ব্যাটিক বলেন এই কথা তো কালাম তো আল্লাহর কালাম তাহলে এটা আল্লাহ তাআলার কথা ঠিক না ব্যাটিক বলেন আল্লাহ তাআলার কুদরতি কলবের কথা কালাম সুবহানাল্লাহ বলেন এই কালাম সরাসরি আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিতে পারতেন 
দিতে পারতেন কি পারতেন না দেন নাই কেন কারণ এই কালাম সরাসরি ধারণ করার ক্ষমতা কারো নাই এই গরম এটা সহ্য করার ক্ষমতা পৃথিবীর কারণে এই জন্য আল্লাহ তালা কালামটাকে সর্বপ্রথম লোহে মাহফুজে অবতীর্ণ করছে সংরক্ষিত ছিল সেখান থেকে দিতে পারতেন বলতেছে যে এটাও তোমরা সহ্য করতে পারো না এরপরে এটাকে আল্লাহ তালা আসমান ওয়ালা আসমানে যারা থাকে বাইত সুজুর বাইত ইজ্জত সেখানে আল্লাহ তালা নাজিল করবেন সেখান থেকে দিতে পারতেন এটাও তোমরা সহ্য করতে পারবে না এরপর আল্লাহ তালা জিব্রাইলের মাধ্যমে সেই কোরআনকে রাসুলের কলবের মধ্যে ঢুকায় প্রবেশ করা যাচ্ছে সেখান থেকে তো সরসে দিতে পারতেন এরপরে সহ্য করতে পারবে না এরপর আল্লাহ তালা এই কোরআনটাকে এমন ভাবে বই আকারে সুন্দর করে পৃষ্ঠা করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করে দিয়ে বলছে ভাইয়ার আল্লাহ বলেন তাহলে কি কোরআনের পাওয়ার কি কমে গেছে সেই কালাম যেটা সহ্য করার ক্ষমতা আমাদের ছিল না সে পাওয়ার কি আমাদের কমে গেছে কখনো কমে নাই দৃষ্টান্ত এরকম হতে পারে আপনি একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে শুয়ে আছেন সেই ঘরের মধ্যে এক হাজার পাওয়ার একটা বাল্ব জ্বালা জ্বালানো আছে আপনি ঘুমাবেন কিন্তু লাইটের আলোতে আপনার ঘুম আসে না আপনি চিন্তা করলেন আলোটা বন্ধ করে দিই লাইটটা যখন বন্ধ করেছেন দেখলেন অনেক অন্ধকার অনেক অন্ধকার হওয়ার কারণে আপনার ভয়ে ঘুম আসে না আপনি চিন্তা করলেন লাইট জ্বালানো যাবে না বন্ধ করা যাবে না কি করা যায় তখন বুদ্ধি করে এরকম কাগজের পটলা বানাইছে কি বানাইছে কাগজের ঠুঙ্গা কি বানাইছে ঠুঙ্গা এই কাগজের ঠুঙ্গাটা এরকম লাইটের মধ্যে দিচ্ছে আলো একটু কমছে কি না দেখতেছে না এই আলোতে ঘুমানো যাবে না আর অন্ধকার দরকার আরেকটা ঠুঙ্গা দিছে দেখে না আলো এরপর বেশি আরেকটা ঠুঙ্গা দিছে তিনটা দেওয়ার ঠুঙ্গা দেওয়ার পরে দেখতেছে এই আলোটা একটা ডিম লাইটের মতন একটা আলো দেখা যায় এখন ঘুমানো সম্ভব এবার আপনারা বলেন এই আলোটা ডিম লাইটের মতন হয়েছে তিনটা প্রক্রিয়ার পরে কিন্তু লাইটের আলো পাওয়ার কমছে কি না বলে এক হাজার পাওয়ারের লাইটের আলো কি কমছে পাওয়ার কি কমছে কমে নাই ঠিক কোরআনকে আল্লাহ তালা আস্তে আস্তে এমনভাবে আমাদের উপর অবতীর্ণ করলেন কোরআনকে সাজাইতে সাজাইতে আস্তে আস্তে এই আন্নুর তাহফিজুল কোরআন মাদ্রাসের ছাত্রদের কল্পের মধ্যে প্রবেশ করাই দিলেন কিন্তু এই দিলটা তো হচ্ছে সাধারণ কোনো দিল নয় এই দিলটা হচ্ছে রসুল করিম সাল্লু আলাই সাল্লামের কল্পের মতো যে কল্পের মধ্যে আল্লাহ তালা কোরআন হেফাজত করছে আল্লাহ রসুলের কলবটা হচ্ছে এমন একটা দিলের মতো যেটা বাইতুল এজ্জত আল্লাহ তালা কোরআনকে হেফাজত করছেন সেই বাইতুল এজ্জতের যে বাইতুল এজ্জতের কুদ্রতি দিলটা হচ্ছে লোহে মাহফুজের মতো যেখানে আল্লাহ তালা কোরআনকে হেফাজত করছেন লোহে মাহফুজের কোরআনটা তো হচ্ছে আল্লাহ তালা কুদ্রতি কালাম অন্তরের কালাম কথা যার দিলটা আন্নর তাহফিজ কোরআন মাদ্রাসার যে ছাত্র দিলটা আল্লাহ তালা আল্লাহ রসুলের দিলের মতো যে দিলটা বাইতুল এজ্জতের দিলের মতো লোহে মাহফুজের মতো যে দিলটা আল্লাহ তালার কুদ্রতি দিলের মতো সেই দিলটা আল্লাহ তালার কাছে কত বেশি দামি এই জন্য আল্লাহ তালা বলেন কোরআন আমি নিজে হেফাজত করব কোরআনকে কেউ হেফাজত করতে পারবে না কীর মাধ্যমে কার মাধ্যমে হেফাজত করবেন আমি মাদ্রাসায় পড়াই আজকে বিশ বছর এমন অনেক ছাত্রদেরকে দেখেছি যারা গার্ডিয়ানরা সব সময় বাচ্চার পিছে মেহনত করতেছে মেহনত করছে যে সকাল বিকাল আসতেছে মোটারি মশারি টাঙ্গায় জামা ইস্তারি করে দিতেছে অনেক মেহনত করতেছে উস্তাদকে হাদিয়া দিচ্ছে মাদ্রাসার বিভিন্ন প্রয়োজনের মধ্যে তারা শরিক হচ্ছে কিন্তু দেখা গেল এক সময় ছেলেটা হাফেজ হইতে পারে নাই কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে তাদের কোনো চেষ্টার কোনো কমতি ছিল না আবার এমন ছাত্র দেখেছি যাদেরকে বছরে একবার খোঁজ খবর নেয় নাই এই সমস্ত বাচ্চারা এক বছর দেড় বছরে হাফেজ হইয়া বের হইয়া গেছে কারণ এই কোরআনকে কেউ ইচ্ছা করে শক্তি দিয়ে এটাকে কল্পের মধ্যে প্রবেশ করাইতে পারবে যদি না আল্লাহ তালা কবুল না করেন 
এই কোরআনটাকে আমার সিনার মধ্যে প্রবেশ করায় দিবেন যদি আমার এই কলমটা আল্লাহ তালা পছন্দ না করে পছন্দ যদি না করে কারণ এটা এমন একটা দামি জিনিস এমন একটা দামি জিনিস এটা কোথায় রাখবে আল্লাহ ভালো জানে ঘরের মধ্যে আমাদের বিবি বাল বাচ্চাদেরকে দেখবেন দুনিয়ার মধ্যে যারা মহিলা আছে তাদের কাছে সবচেয়ে দামি হচ্ছে স্বর্ণ কি বলেন স্বর্ণ এই স্বর্ণ তাদের কাছে দামি জিনিস এরা ঘরের মধ্যে সবচেয়ে সংরক্ষিত কোনার মধ্যে স্বর্ণটা রাখে যদি ঘরের মধ্যে কোনো মেহমানদারির ব্যবস্থা থাকে আর ওই মহিলা যদি জানে অমুক মহিলার হাত নাড়ার একটা অভ্যাস আছে ওই মহিলা কি করবে গুরুন্দি আসে ওইটা দেখবো ওইটা ঠিক আছে কি ঠিক না ঠিক বলেন ওই ওই পোলটাটা ঠিক আছে কি না ওই সিন্দুক ঠিক আছে কারণ যিনি স্বর্ণের মালিক সবচেয়ে দামি জায়গায় স্বর্ণ রাখছে সংরক্ষণ করার জন্য ঘরের মধ্যে জেনে তো জায়গার মধ্যে সেটা সংরক্ষণ করে নাই যেন তেন মানুষের কাছে দেন নাই কাউকে উনি বিশ্বাস করে না স্বর্ণ যদি যদি নিয়ে চলে যায় এটা কাউকে বিশ্বাস করে না আমার আল্লাহ তালা এই দামি জিনিস এই কোরআনটাকে এমন একটা দামি কলব পছন্দ করবেন যে পছন্দ হয়তো আমারও না হতে পারে কিন্তু এই বাচ্চার কলবটা আল্লাহ তালা পছন্দ করেছেন যার ভিতরে পুরা তিরিশ পাড়া কালাম তার অন্তর মধ্যে আল্লাহ তালা হেফাজত করবে এই বাচ্চাদের ব্যাপারে প্রত্যেক পিতা মাতার কি ধারণা বলেন তো প্রত্যেক পিতা মাতার ধারণা এই বাচ্চার ব্যাপারে যদি বলা হয় এই বাচ্চা যদি বলে হুজুর আমাকে পাঁচশো টাকা আব্বু আমাকে পাঁচশো টাকা লাগে বাচ্চার বাবা কি বলবো এই পাঁচশো টাকা দিয়ে কি করবি ঠিক না ঠিক বলেন পাঁচশো টাকা দিয়ে তুই কি করবি তুই তো পাঁচশো টাকা নষ্ট করে ফেলবি এ পাঁচশো টাকা তোর দরকার পঞ্চাশ টাকা দিবে কয় টাকা দিবে বা বিশ টাকা দিবে এই বাচ্চার ব্যাপারে আমি আমার পাঁচশো টাকা দেওয়ার আমি বিশ্বাস রাখি না এই বাচ্চাকে আমি পাঁচশো টাকা দেওয়ার আমি ক্ষমতা রাখি না তাকে বিশ্বাস করতে পারে না সেটাকে উল্টা পাটা তাসারুপ করবে বিশ্বাস রাখি না অথচ মহান রব্বুল আলমিন এই ছয় বছরের বাচ্চা সাত বছরের বাচ্চা দশ বছরের বাচ্চা বারো বছরের বাচ্চা যাকে আমি পাঁচশো টাকা দেওয়ার বিশ্বাস রাখি না অথচ সমস্ত কায়নাত সমস্ত কায়নাত যার মধ্যে ভিতরে আছে সমস্ত দুনিয়া যার মধ্যে আছে সেই আলম আল্লাহ তালার তিরিশ পাড়া কালাম সবচেয়ে দামি জিনিস সবচেয়ে দামি বস্তু এই বাচ্চার কলবের মধ্যে আল্লাহ তালা দিয়া কোরআনে হাফেজ বানাইয়া দিছে আমার আমার সন্তানের ব্যাপারে পাঁচশো টাকা আমি বিশ্বাস রাখতে পারি না অথচ আল্লাহ তালা আরসের মালিক তাকে কোরআনে হাফেজ কোরআন সংরক্ষণের একটা মাধ্যম বানাইয়া দিছে কি মনে করছেন কি মনে করছেন এটা কোনো স্বাভাবিক বিষয় স্বাভাবিক বিষয় এটা কোনো স্বাভাবিক বিষয় না যে ব্যক্তি যে মানুষ হইল যে হাফেজ হইল সে তো হাফেজ নয় সে একটা লোহে মাহফুজ সে একটা লোহে মাহফুজ তার ভিতরে পুরা তিরিশ পাড়া কোরআন আছে সেটা লোহে মাহফুজ যে সন্তান কোরআনে হাফেজ হইল যিনি কোরআনে হাফেজের বাবা হইলেন পুরস্কারের বহু ঘটনা শুনছেন শুনছেন না পুরস্কারের বহু ঘটনা শুনছেন যদি এই হাফেজ যদি আলেম হয় নূর নালা নূর তাহলে তো কোনো কথাই নাই কত বড় বাক্যমান আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম একদিন হজরত আয়সাকে নিয়ে শুয়ে আসেন আসমানের দিকে তাকে দেখতেছেন অগণিত নক্ষত্র তারকারা যে দেখা যায় আল্লাহ রসুল বললেন হে আয়সা কত তারা হবে কত তারকা হবে হজরত আয়সা বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি জানি না আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল ভালো জানে আমি জানি না অগণিত তারা আসমানের মধ্যে আল্লাহ রসুল বললেন এই পরিমাণ ন্যায় কামল কার হবে তুমি কি জানো হজরত আয়সা মনে করছেন আমার বাবা আবু বকরের কথাই তো বলা হবে আমার বাবা কি আবু বকরের কথাই তো বলবে কিন্তু আল্লাহ রসুল বললেন এই পরিমাণ ন্যায় অগণিত যেরকম তারকারা যে গোনা যায় না ঠিক এরকম ন্যায় আমল হজরত ওমরে ফারুক রাজি আল্লাহ আল্লাহ বলেন স্বামী বলছে স্ত্রী তো কেমন জানি মনটা খারাপ হয়ে গেছে না তাহলে আমার বাবার অবস্থান কোথায় আল্লাহ রসুল বললেন হে আয়সা ওমরের আমলের একটা দৃষ্টান্ত দুনিয়ার মধ্যে আমি দিছি 
কিন্তু তোমার বাবার আবু বকরের এত আমল দুনিয়ার মধ্যে তার কোনো দৃষ্টান্তই নাই সুবহানাল্লাহ বল একজন কোরআনে হাফেজ 10 জনকে জান্নাতে দিতে পারবে এটা তো শুনছেন নাকি বিশ্বাস আছে তো এমন 10 জনকে জান্নাতে নিতে পারবেন যাদের উপরে জাহান্নাম আছে কিন্তু ওই হাফেজ যদি আলেম হয় কত মানুষ জাহান্নামে নিতে জান্নাতে নিতে পারবে তার কোনো দৃষ্টি নাই তার কোনো পদ নাই সীমানা নাই আল্লাহর রাসূল বলেন যে ব্যক্তি হাফেজ এবং আলেম হইল এত এত মানুষ কেছে জান্নাতে নিতে পারবে তার কোনো দৃষ্টান্ত পৃথিবীর মধ্যে নাই একজন আলেম যখন জান্নাতের দিকে প্রবেশ করবে অগণিত মানুষ তার পিছনে দৌড়াইতে থাকবে কেউ বলবে এই আলেমের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল কেউ বলবে এই আলেমের সাথে আমার বাবার সম্পর্ক ছিল কেউ বলবে এই আলেমের সাথে যেই মাদ্রাসায় পড়াতে ওই মাদ্রাসার আমি সদস্য ছিলাম কেউ বলবে এই আলেমের সাথে আমি একসাথে দস্তুর গানে খানা গাইছি বিভিন্ন উসিলা দিয়া মানুষ দলে দলে এই আলেমের নেতৃত্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে সুবহানাল্লাহ বলে কত দামি জিনিস আর এই সন্তান যিনি কোরআনে হাফেজের বাবা হইছেন সে কত দামি সে কত দামি আল্লাহ রাসূল বলেন দুনিয়ার মধ্যে যদি তুমি জান্নাতি মানুষ দেখতে চাও তো তাদেরকে দেখো যারা মাদ্রাসায় পড়ে যারা মাদ্রাসায় পড়ে কোরআন পড়ে এদেরকে দেখো এরা জান্নাতি মানুষ এদেরকে এদের সম্মান করো এদের इज्जत করো কোরআনের মধ্যে এমন কি আছে इज्जत বাড়ায় দিছে আল্লাহ তাআলা আমরা দেখি সমাজের মধ্যে মাদ্রাসায় দেখি নিজেরা ঘরের মধ্যে দেখি একটার 30 টাকা দামের রেহাল কত দামি কোরআনের সাথে থাকার কারণে কত দামি হয়ে গেছে চুমু হয় ঠিক না ভাই ঠিক বলে আগে দেখছি কোরআন শরীফ হাদিস থেকে পড়ে গেলে কয় কো হুজুর কোরআন শরীফ হাদিস থেকে পড়ে গেছে কি দেওয়া লাগবে কয় সোয়াশের লবণ দিয়ে দিব সোয়াশের কি লবণ আল্লাহর রাস্তা দিয়ে দিব এগুলা আগে বলছে এগুলা আসলে নাই বলছে তো হুজুর একটা বইলে বলছে কোরআন শরীফ হাদিস থেকে পড়ে গেছে মানুষ পাগল হয়ে যায় কি ভাই অসতর্কতা অবস্থায় পড়ে গেছে এই কোরআনের সাথে রেল থাকার কারণে দামি হয়ে গেছে কোরআনের সাথে একটা মুদ্দারের কাপড় দিয়া এরকম গিলাপ বানাইছে দামি হয়ে গেছে কোরআনের সাথে যেটাই থাকে সেটাই দামি হয়ে যায় আর এই কোরআনের কোরআন যার ভিতরে সেই কত দামি এটা কিন্তু আমরা চিন্তা করছি না একবারও চিন্তা করি না আল্লাহর রাসূল বলেন দুনিয়ার মধ্যে কোন মানুষ যদি ইসালে সওয়াবের জন্য কোন দুয়ার ইন্তেজাম করে মানুষ তো সেখানের মধ্যে আসে আসে আয়েশা বলতে আশা বলে যে দোয়া করে আর এদের জন্য আসমানের জমিনের সমস্ত পিপিলিকা গর্তের পিপিলিকা পর্যন্ত তাদের জন্য দোয়া করে সুবহানাল্লাহ এদের জন্য কি দোয়া করে এদের এত সম্মানিত इज्जत আল্লাহ বাড়ায় দিয়েছে এত इज्जत সম্মান দিয়েছে কারণ কুরআন তাদের অন্তরের মধ্যে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে দামি জিনিস তাদের অন্তরে আছে আমরা মুহাম্মদুল্লাহ হাফিজুজ রাহমাতুল্লাহ আলাইহির নাম শুনছি শুনছি না অনেকে দেখছেন যারা মুরুব্বিরা ওনার এত সুনাম কেন ওনার নাম তো মুহাম্মদুল্লাহ ছিল হাফিজ জি নাম ছিল কুরআন পড়তে পড়তে সব সময় কুরআন পড়তেন ওনার জামাতা হযরত মুফতি আমিনী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন আমার শ্বশুর হাফিজ জুজুর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিন দিনে এক খতম কুরআন শরীফ দিতেন সুবহানাল্লাহ বলেন অতসব উনি সাইকুল হাদিস ছিলেন সংগঠক ছিলেন উনি পীর সাহেব ছিলেন দেশ বিদেশ উনি সফর করতেন এরপরেও উনি তিন দিন এক খতম কোরআন শরীফ দিতেন মুফতি আমিনী রাহমাতুল্লাহ আলাই বলেন আমি তো আমার শ্বশুরের মতো পারি না কিন্তু আমিও সাত দিনে এক খতম কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করি কোরআনের মধ্যে এমন কি আছে এমন কি মধু আছে কোরআনের মধ্যে ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাই ওনার জীবনীর মধ্যে দেখা যায় রমজানে 60 খতম 40 খতম 50 খতম কোরআন শরীফ দিতেন কোরআনে এমন কি দামি জিনিস আছে কারণ সমস্ত কিছু যে যত কিছু শিখুক না কেন তার সব কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কি কোরআন তা কেন্দ্রবিন্দু কি কোরআন কোরআন ছাড়া কোনো উপায় নাই কোরআন ছাড়া কোনো সফলতা আসতে পারে না কোরআনের সবচেয়ে দামি জিনিস কোরআনের সবচেয়ে চলার পথ অন্য কোনো ভিন্ন কোন পথ কোনো ইসলামের মধ্যে নাই কারণ কোরআন ছাড়া উপায় নাই এই কোরআনে হাফেজদের কি করা উচিত আমরা মনে করি এদের যে কত इज्जत আল্লাহ তাআলা দান করেছেন আমরা এটা জানি না বুঝি না আমরা মনে করি তো আমরা তো অনেক দুনিয়ার মধ্যে আছি আসলে তো আমরা দুনিয়াতে আছি এদের কারণে কার কারণে এদের কারণে হাফিজুজার রাহমাতুল্লাহ আলাই বলেন 
আমি মুফতি আব্দুল বারী সাহেব দামত বরকাত ও জবান থেকে শুনাম উনি বলেছেন হাফিজুর রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন যে আল্লাহ তাআলা মানুষের আমল থেকে বদ আমল থেকে গুস্সা হয়ে যান আল্লাহ তাআলা সিদ্ধান্ত নেন এই জমিনটাকে ধ্বংস করে দিবেন আল্লাহ তাআলা আযাবের ফেরেশতা যখন শেষ রাতের মধ্যে মানুষ যখন ঘুমায়া থাকে এই ঘুমের মধ্যে জাতিকে ধ্বংস করে দিবেন আল্লাহর রাগ হয়ে যায় আল্লাহ তাআলা তখন আযাবের ফেরেশতা দিয়ে আযাব পাঠান কিন্তু ফেরেশতারা যখন ভোর রাতে এরকম রাতের শেষ গভীরে যখন জমিনের মধ্যে আযাব নিয়ে অবতীর্ণ করে তখন ফেরেশতারা দেখে হায় হায় যে জমিনকে ধ্বংস করার জন্য আল্লাহ তাআলা পাঠাইছেন সেই জমিনের মধ্যে সেই ভোর রাতে গভীর রাতে প্রচন্ড শীতের মধ্যে ছোট ছোট বাচ্চারা কোরআন বুকে নিয়ে কোরআন সামনে নিয়ে বসে আছে ফেরেশতারা আবার উঠে যায় আয় আল্লাহ কোন জমিনে আমাকে পাঠাইলা আমাদেরকে পাঠাইলা সেখানে তো যায় দিকে ছোট ছোট বাচ্চারা রাতের বেলা গভীর রাতে এরা তো এরকম তেলাওয়াত করতেছে আল্লাহ তাআলা বলেন যে আমি এই বাচ্চাদের কারণে এই কোরআন তেলাওয়াতকারীদের কারণে আমি আমার আমি আমার আমি আমার এই আযাবকে উঠে আনি মানে সুবহানাল্লাহ বলেন আমরা নিজেরা মনে করি আমাদের শক্ত নির্মাণের কারণে আমরা টিকে আছি কখনো নয় বরং আমরা এই জন্য টিকে আছি কোরআনের পাখিদের কারণে যা দ্বারা এখনো ভালো করে লুঙ্গিও পড়তে জানে না অথচ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল কোরআন পড়তে জানে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কি আল কোরআন পড়তে জানে এই জন্য সকলে সন্তানদেরকে মাদ্রাসা দিয়ে কোরআন শিক্ষা দেন মুতি আবু সাইসাব জামাত বরকাত উনি একটা ঘটনা মনে পড়ে যায় উনি বলেছেন সুপ্রিম কোর্টের এক বড় আইনজীবীর বাবা যখন মারা গেল দামি দামি অনেক মানুষ ওই জানাজার মধ্যে আসছে নেতার বাবা মারা গেছে এই জন্য আরো আরো বহুত নেতা আসছে জানাজার প্রথম তাকবীর দ্বিতীয় তাকবীর যখন তৃতীয় তাকবীর দিছে ও আইনজীবী চিৎকার দিয়া জমিনের মধ্যে পড়ে গেছে সকলে মনে করছে বাবা যেহেতু মারা গেছে মনে হয় খুব নিজে খুব কষ্ট পাইছে তাকে হুঁস করায় মসজিদে যখন নিছে মসজিদে নিয়ে হুঁস করাইছে বলতেছে আপনি কেন হাট পিল করলেন আমার ধন সম্পদের কোনো অভাব নাই দামি দামি বন্ধু বান্ধব আছে বাড়ি গাড়ির কোনো অভাব নাই কিন্তু আমার মতন এরকম হতভাগা সন্তান মনে আর কারো কেউ হতে পারে না কারণ হচ্ছে আমার বাবা মারা গেছে এই প্রথম তাকবিরে আমি সানা পড়ছি দ্বিতীয় তাকবিরে আমি দূর শরীফ পড়ছি তৃতীয় তাকবিরে পরে যে দোয়া পড়তে হয় সেই দোয়া তো আমি পড়তে জানি না অর্থাৎ বাবায়ের শেষ বিদায়ের যে দোয়া আমার বাবা শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোনো মাদ্রাসা আমাকে পাঠায় নাই সন্তান যদি আমার উপকারেই না আসলো এই সন্তান তো ওই যে প্রথমে যে আয়াত পড়েছি জাহান নামের কারণে দুনিয়ার মধ্যে সন্তান সন্তানের যদি খেদমত পাইতে চায় আখেরাতে যদি পাইতে চায় তাহলে সন্তানকে কি করতে হবে প্রাথমিক শিক্ষাটা কোরআন দিতে হবে কি দিতে হবে প্রাথমিক শিক্ষাটা কোরআন দিতে হবে এই কোরআনে হাফেজদের কত দাম হজরত খান নবীর অমিতলা আলাই কিতাবের মধ্যে লেখছেন ভারত উপমহাদেশে এক ব্যক্তি একমাত্র একটা এলাকার মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি কাফনের কাফন চুরি করে বিক্রি করতেন রাতের অন্ধকারে কবরের মধ্যে কম স্থানে যে নতুন কবরগুলি করে কাফনের কাফন নিয়ে বাজারের মধ্যে বিক্রি করতেন বিনা পুঞ্জি দেখি ব্যবসা এটা কি বিনা পুঞ্জিতে ব্যবসা ওই চোর প্রতি যার প্রতি রাজান আজার মধ্যে শরীক হইতেন দেখা গেল এলাকার যে মসজিদ আছে মসজিদের মোয়াজ্জেন সাহেব যিনি কারি সাহেব ছিলেন কোরআন জানতেন সকাল বেলা বাচ্চাদেরকে পড়াইতেন মানুষদেরকে পড়াইতেন ওই ব্যক্তি মারা গেছে জানাজা যখন হইল জানাজার মধ্যে ওই চোরও কি শরীক হইছেন রাতের অন্ধকারে ওই চোরের চোরের নেশা উঠে গেছে চুরি করতে হবে রাতের অন্ধকারে ওই চোর গুরুস্থানের মধ্যে চলে গেছেন কবরটা খনন করছেন ওই হুজুরের কবর খনন করার পরে কাফনে কাফন ধরে যখন টান মারছেন তখন আল্লাহ তালার কুদ্রতি ভাবে এই লাশ কথা বলতেছে কম বক্ত কমি না চিৎকার দিয়া উঠছে আমার কবরের মধ্যে ফেরেস্তারা আসবে 
আর তুই আমার কাফনের কাফন নিয়ে যাচ্ছিস কম বক কমি না আমি কি ফেরেস্তাদের সামনে উলঙ্গ অবস্থায় নিয়ে উপস্থিত হব চিৎকার দিছে এবার বলেন তো এমনিতে তো আমরা গুরুস্থানে যে ভয় পাই ঠিক না ঠিক বলেন যদি অন্ধকার গুপ করে অন্ধকারের মধ্যে যদি গুরুস্থান থেকে কেউ ডাক দেয় কি অবস্থা হইব বলেন তো কেউ হাটপিল হয়ে যাবেন না হাটপিল হয়ে যাবেন না ওই চোর সব সময় কাপনে কাপন চুরি করছে আজকে যখন ওই কাপনে কাপন টান মারছে ওই হুজুর যখন চিৎকার দিয়া বলতেছে ওই লোক তো এক হাটপিল হয়ে ওই কবরের মধ্যে মারা গেছে ফেরেস্তা আসছে মার রব্ব কামা দি নৌকা যিনি কাফনে কাপন চুরি করত যার কাছে পুরুষ মহিলা তারতম্য ছিল না সবাই কাফনে কাপন চুরি করত কত জঘন্যতম অপরাধ কিন্তু তার যখন ফেরেস্তা আসতো তার কবরের মধ্যে একই কবরে হুজুরের লাশ তার ওই ওই হুজুরের এবং ওই চোরের ফেরেস্তা যখন প্রকাশ পাইছে সে তো কিছুই জানে না তখন ওই হুজুর তার পক্ষে সুপারিশ করছেন থানবি রহমত আলে ঘটনা লিখছেন ওই কোরআনের কারিমের কারি সাহেবের সুপারিশের কারণে আল্লাহ তালাই জঘন্য অপরাধ কেউ মাফ করে দিছে এই জন্য তাদের সাথে থাকা চাই তাদেরকে কি করা চাই মোহাব্বত করা চাই তাদেরকে কি করা চাই ভালোবাসা চাই ভালোবাসা চাই এদেরকে ভালোবাসতে হবে ভালো না বাসলে আপনি কোরআনকে মোহাব্বত করেন কোরআন করেন কোরআন ওয়ালাদেরকে কোরআনে হামেদেরকে আপনি ভালোবাসেন না এটা হচ্ছে চরম বাট পারি এটা কি চরম বাট পারি আজকে দুনিয়ার মধ্যে বহুত ফেতনা ফাঁসাদ আছে কিন্তু আপনার আমাদের অবস্থা কি হবে আমরা চুপ থাকি আমরা আলমদেরকে ভালোবেসেই যাব বিনা শর্তে ঠিক না ঠিক বলেন এই মাদ্রাসাগুলি ভালোবেসে যাব মাদ্রাসাগুলি হচ্ছে দিন রক্ষার সেনানিবাস দিন রক্ষার সেনানিবাস সমাজ দেশ রক্ষার যেরকম সেনানিবাস থাকে যেরকম দিন রক্ষার সেনানিবাস হচ্ছে কি মাদ্রাসাগুলি এই মাদ্রাসা আছে তো ইমাম মজ্জেন তৈরি হবে মাদ্রাসা আছে তো আলেম তৈরি হবে মাদ্রাসা আছে তো রাহবার তৈরি হবে মাদ্রাসা যখন থাকবে না এই সমাজের মধ্যে রাহাজানি খুন খারাপি দর্শন সব কিছু বেড়ে যাবে ঠিক না ঠিক বলেন থানবি রহমতুল্লাহ আলাই বলছেন কোন এলাকার মধ্যে যদি কোন আলেম না থাকে প্রত্যেকটা মহল্লাবাসীর ওয়াজিব চাঁদা উঠাইয়া হইল একজনকে আলেম বান অথচ আমরা তো মাংনা পাইয়া গেছি হাত বাড়াইলে মাদারি নবে হাত বাড়াইলে মক্কি নবে ছোটখাটো বহু এটা মাদ্রাসার শহর চিটাং রোড কি মাদ্রাসার শহর বলে আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই বলে এত বেশি মাদ্রাসা কি দরকার ছিল আমি মনে করি মাদ্রাসা কম স্কুল বেশি ঠিক না ঠিক বলেন মাদ্রাসা কম স্কুল বেশি হাফিজুজুর রহমতুল্লাহ আলের আন্দোলন ছিল যতগুলি মসজিদ আছে ততটা মাদ্রাসা মুক্ত হবে আটষট্টি হাজার গ্রামে আটষট্টি হাজার মুক্ত হবে এখন আলহামদুলিল্লাহ যতটা মসজিদ আছে এই মসজিদ কেন্দ্রে কিন্তু মুক্ত হচ্ছে ঠিক না ঠিক বলেন আল্লাহ তালাই চাই এই গণশিক্ষা চালু করে দিচ্ছেন আমি বারণ বিষয় বেতনও দেয় ওনারা এরকম ব্যবস্থাও আছে এরকম প্রত্যেকটা মসজিদ মাদ্রাসা এগুলি বেশি বেশি হওয়া দরকার এটি হইলে আমাদের জিন্দা এটা জিন্দা আমাদের থাকবে বুঝছে না দিন কি জিন্দা থাকবে আমরা মনে করি যে মাদ্রাসা এত বেশি হয়েছে আমি এটা মাথা বেতার কারণ ন আপনি দুনিয়ার মধ্যে দেখবেন এই মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে কখনো এরকম সন্ত্রাস বের হয় না দেখছেন আপনারা কখনো হয় নাই তার একটা দৃষ্টান্ত আজকে দেয় বাংলাদেশ প্রতিদিনের মধ্যে আজকে দিছে যে হাটাজারি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উনিশশো এক সালে কয় সালে বলেন উনিশশো এক সালে আর ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্থাপিত হয়েছে উনিশশো একুশ সালে কত সালে উনিশশো একুশ সালে হাটাজারি মাদ্রাসা ঢাকা বার্সিটিরও বিশ বছর আগে হাটাজারি মাদ্রাসা কি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের এই নিজের বাস্য সাংবাদিকদের বিশ্লেষণ এই একশো বিশ বছর হাটাজারি একশো বছর ঢাকা ইউনিভার্সিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় বিদ্যাপীঠ ঢাকা ইউনিভার্সিটি এই একশো বছরের ইতিহাসে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তিনশো পঞ্চাশ জন মানুষ কারণে অকারণে ছাত্র হত্যা করা হয়েছে আর একশো বিশ বছরে হাটাচারিতে একটা ছাত্র হত্যা করা হয় আলহামদুলিল্লাহ বলেন এই জাগতিক শিক্ষা দিন শিক্ষার পার্থক্য তো এতটুকু বললেই যথেষ্ট ঠিক না ঠিক বলেন জাগতিক শিক্ষার দিন শিক্ষা এই একশো বিশ বছরের ভিতরে হাটাচারিতে একজনকে হত্যা করা হয় নাই 
পত্রিকার পিতু প্রতিবেদন আমি বলতেছি আর ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে 350 জন হত্যা করা হয়েছে রাজনীতি আছে চার দখলের রাজনীতি আছে ঠিক না ঠিক বলেন চার দখলের রাজনীতি আছে কিন্তু এখানে তো না কারণ আমরা দ্বীন শিক্ষা অর্জন করছি আমাদের ফয়সালা কোথা থেকে আসে উপর থেকে আসে মানুষ মনে করে হুজুররা যদি আমার সন্তানকে যদি হুজুর বানায় খাইব কই বাড়ি করব কেমনে এরকম চিন্তা করে কি করে না এরকম বহু চিন্তা করে অথচ আল্লাহ তাআলা গ্যারান্টি দিবেন যার ভিতরে কোরআন আছে তার রিজিকের জিম্মাদার আমি নিজে সুবহান সমাজের মধ্যে দেখবেন তিন শ্রেণীর খাবার আছে একটা মেহনতি খাবার যেটা সারা দিন আমরা কষ্ট করার পরে খাবারটা আমার সামনে আসে আর একটা খাবার হচ্ছে সে হাদিয়ার খাবার মানুষ দিলে খায় আর একটা হচ্ছে সম্মানের খাবার সম্মানের খাবার হচ্ছে মানুষ তৈরি করে বসে আছে অথবা মানুষ বলে হুজুর আপনি ইচ্ছা মতো খাবেন আপনাকে টাকা দিয়া দিয়া অথবা হুজুর আসতে হবে আপনার জন্য এটাই না পাকাইছে সম্মানের খাবার এই সম্মানের খাবারটা কে খায় কারা কা বলেন তো হুজুররা কা মাওলানা আব্দুল গাফফার সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন জীবনে আমি যত মুরগির রান খাইছি সেই 90 সনের কথা বলতেছি আমাদের উজানির মাঠে বলছিল জীবনে যত মুরগির রান আমি খাইছি বাংলাদেশের কোন শিয়ালও এত মুরগি খায় না কেউ বলতে পারবে না এত শিয়ালও মুরগি খায় না কারণ কোরআন হাদিস শিক্ষার কারণে আল্লাহ তাআলা খাওয়াইছে কারণ যারা কোরআন শিখবে তাদেরকে হুজুররা শুরু থেকেই বলেন প্রতিদিন মাগরিবের নামাজের পরে সূরা ওয়াকিয়া তেলাওয়াত করবা সূরা ওয়াকিয়ার তাফসীরের মধ্যে মারফুল কোরআনি মুফতি শফি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লিখেছেন যে ব্যক্তি সূরা ওয়াকিয়া দৈনন্দিন তেলাওয়াত করবে মৃত্যু পর্যন্ত তার রিজিকের সমস্যা হবে না দুনিয়ার মধ্যে আমরা দেখেছি যারা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার 40 বছর ডায়াবেটিস 50 বছর ব্লক 50 বছর কি ব্লক 55 বছর হইলে আদেশ দেয় যাও খাওয়াইবেন কি খাওয়াইবেন যাও খাওয়াইবেন 60 বছর হইলে তো অবস্থা খারাপ কিছু খাওয়াইবেন না অথচ আমাদের চোখের সামনে আমরা অনেক মনিশেদেরকে দেখেছি তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শাইফুল ইসলাম আল্লামা মুশফি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি 20 25 পদের খাবারের আইটেম নিয়ে খাইতে বসতেন খাইতে বসতেন শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি খানা কি পরিমাণ খাইতেন কত দামি দামি খাবার খাইতেন কুমিল্লার আশশবানী সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যাদের দস্তরখান আমি ওনাদের মৃত্যুর 5 6 মাসের মধ্যে আমি অনেকবার দেখেছি আমি খানা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি যে আল্লাহ তাআলা আলেমদেরকে শেষ পর্যন্ত যে খাওয়াবেন যে ওয়াদা দিবেন এদেরকে না দেখলে কারো বিশ্বাস হবে না কারো বিশ্বাস হবে না কারো রিজিকের জিম্মাদারি আল্লাহ হযরত আব্দুল ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাইসুল মুহাদ্দিসিন ওনা উনি পাঁচ কন্যা সন্তানের বাবা ছিলেন হযরত উসমান উসমান ইবনে আফফানের জামানার মধ্যে হযরত উসমান আসলেন মৃত্যু সজ্জা আব্দুল ইবনে মাসউদ বলতেছেন আপনি আমার শ্বশুরের সাথী আপনি আমার শ্বশুরের সাহাবী রাইসুল মুহাদ্দিসিন হচ্ছেন আপনি আপনার তো কোনো ছেলে সন্তান নাই আপনি তো মারা যাচ্ছেন আপনি বলেন আমি বাইতুল মাল থেকে নির্দিষ্ট একটা হাদিয়া প্রতি মাসে আপনার জন্য নির্ধারণ করে দেই যা আপনার মৃত্যুর পরে আপনার ছেলে আপনার মেয়ে এবং স্ত্রীর সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার অবলম্বন হবে আব্দুল ইবনে মাসউদ উসমানকে বললেন আমিরুল মুমিনিন আমি কোনো হাদিয়া চাই না আমি কোনো ভাতা চাই না কারণ আমি আল্লাহর রাসূল থেকে জবান থেকে আমি শুনেছি যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাজের পরে সূরা ওয়াকিয়া তেলাওয়াত করবে তার রিজিক মৃত্যু পর্যন্ত রিজিকের জিম্মাদার আমার আল্লাহ আমি এই হাদিস আমার মেয়েদেরকে শোনাইছি বিবিকে শোনাইছি এবং শোনাই নাই শুধু আমার বিবি এবং সন্তানদেরকে আমি সূরা ওয়াকিয়া তেলাওয়াত শেখাইছি মুখস্থ করাইছি আমার বিবি এবং আমার সন্তানেরা প্রতিদিন মাগরিবের নামাজের পরে সূরা ওয়াকিয়ার আমল করে আপনার হাদিয়া আমার দরকার নাই আপনার কি হাদিয়া আমার দরকার নাই আর এই কোরআন শিক্ষা দেখো হুজুর একাল খায় হুজুর একাল খায় খাইবো না তো কি খানা তো আল্লাহ হে করে খাওয়াইবো ঠিক না ঠিক বলেন দেখবেন এরা এরা অনেক মজার মজার খাবার খায় দামি দামি খাবার খায় বড়দের সাথে সবর করে অনেক সুযোগ হইছে এইজন্য দামি খাবার এরা খায় মৃত্যু পর্যন্ত খাবে এটা দুনিয়ার খানা চিন্তা গেছে না মরার পরে কি 
সুরাওয়াত সুরায়ে মুলকের নাম শুনছি কিনা সুরা মুল প্রতিদিন এশার নামাজের পরে যদি কেউ সুরা মুলুক তেলাওয়াত করে আল্লাহর রাসুল বলেন এই সুরা মুলুক মৃত্যুর সময় কবরে রাখতে দেরি সুরা মুলুক সুন্দর যুবক হয়ে তোমার পাশে বসতে দেরি হবে না এই লাশের পক্ষ হয়ে সমস্ত জবাব এই সুরা মুলুক দিয়া দেবে জান্নাতে পোষানো না পর্যন্ত रहमतुल्ला বাদশা হারুনের রশিদের জমানায় প্রধান বিচারপতি ছিলেন আমরা মাদ্রাসায় পড়াই অনেক বাচ্চাদেরকে মা নিয়ে আসে বলে হুজুর আমি গার্মেন্টসে চাকরি করি আমার বাচ্চাটাকে রাখেন আবার অনেক সন্তানকে সন্তানের ব্যাপারে পিতা মাতাকে দেখা যায় বলে হুজুর আমি আমার সন্তানটাকে নিয়ে যাই আমি খরচ চালাইতে পারি না ঠিক না ঠিক বলে আবার অনেক পিতা মাতাকে অন্যরা ধোকা দেয় তুমি ডাক্তার তোমার সন্তানকে কেন তুমি মাদ্রাসায় পড়াও এরা তো না খাইয়া থাকবে এদের তো সমাজের মধ্যে কোনো স্ট্যাটাস নাই বলে কি বলে না এদের ব্যাপারে এই ঘটনা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে আল্লাহ তালা একটা মানুষকে এলমেদিন শিক্ষার কারণে জিরো থেকে হিরু বানাইয়া দেয় তার এক বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছে ইমামি ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাই সুবাহ আল্লাহ বলেন ইমামি ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাই যখন ছয় বছরের বাচ্চা ছিলেন তার মা তার উস্তাদে ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলের কাছে নিয়ে আসছেন পড়াইতেছেন মা মানুষের পাশে কাজ করে রাস্তায় কাজ করে ইটে ইটের কাজ করে তখন ইট ছিল না যেটা ছিল পাথরের কাজ করতো ভাঙ্গার কাজ করত একদিন আসা বলতেছে হুজুর আমার সন্তানকে আমি মাদ্রাসা থেকে নিয়ে যাব আমি এখানে পড়াবো না কারণ কি আমি যা পাই আমি কামে রোজগার করার পরে আমি আর আমার সন্তান ভালো করে উপযুক্ত খাবারের ব্যবস্থা হয় না আমার সন্তানকে দিয়ে দেন সেও কাজ করবে আমার সহযোগী হবে তো আমরা একটু ভালোভাবে চলতে পারবো যুক্তি ঠিক আছে না নাই আছে কিন্তু ইমামে আজম বলছেন তোমার সন্তানকে আজকে খাওয়াইতে পাও না কিন্তু এই সন্তান যখন এলমে দিন হাসিল করবে কোরআনে হাফেজ হবে আলেম হবে তো এই সন্তানকে আল্লাহ তালা রাজা বাদশাদের খাবার পোস্তা বাদামের ফালুদা খাওয়াই আল্লাহ তালা এখন তো আমরা সুগন্ধায় বা তাজমহলে ফালুদা পাই এটাই এই ফালুদা না আজ থেকে দশ বছর আগে ফালুদা কারাকে মানুষের চিন্তা না ঠিক না ব্যাটিক বলেন বিশ বছর আগে বিরিয়ানি কারাকে এটা চিন্তা না ঠিক না ব্যাটিক বলেন চিন্তা না হুজুর তাকে বুঝ দিয়া দিলেন চলে গেছেন মহিলা ইমামে আজমের কাছে তার প্রিয় তার প্রিয় শিষ্য ইমামি সুখকে রেখে দিলেন পড়াইতেছেন আস্তে 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 হাফেজ হইলেন আলেম হইলেন অনেক বড় অনেক বড় মুস্তাহিদ হইলেন এবার রাজার দরবার থেকে বাদশাহ হার রশিদ দরবার থেকে প্রস্তাব আসছে যে হুজুর ইমামে আজমের কাছে প্রস্তাব আসছে হুজুর আপনি আমাদের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন আপনাকে প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে ইমামে আজম বললেন আমি পারবো না আমার সময় নাই কারণ এলমে দিন শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমার বিভিন্ন জায়গায় সফর করতে হয় আমি যদি একটা জায়গায় চাকরি করি আমি নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে থাকতে অফিস করতে হবে একটা বান্দা তখন তো খেলাফতের জমানা ছিল কিন্তু আমার প্রিয় শিষ্য আমার প্রিয় ছাত্র যিনি প্রধান বিচারপতির বিচারপতির ক্ষমতা রাখেন যুগযুতা আছে সে আমার প্রিয় ছাত্র ইমামি ইউসুফকে আপনি নিয়ে যান প্রধান বিচারপতি প্রধান কাজীর পদ তাকে দেওয়া হোক সে সুন্দরভাবে এটাকে পরিচালনা করার সামর্থ্য রাখে যে বাচ্চা ছয় বছর বয়সে নিয়ে যাইব সেই বাচ্চা এখন বাদশাহ হারুন রশিদের কি হয়েছে প্রধান কাজী বিচার যদি খেলাফতের জমানা থাকতো এখন একজন ইমাম কি থাকতো প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা থাকতো তার বাড়ি থাকতো তার গাড়ি থাকতো তার চাকর বাকর থাকতো সরকারি বাড়ি ওই সময় বাদশাহ হারুন রশিদের জমানায় প্রধান বিচারক ছিলেন প্রধান বিচারপতি ছিলেন কাজী ছিলেন তার খাদেম ছিল তার ব্যবসা বাসভবন ছিল একদিন খাদেম বিশেষ একটা কৌটার মধ্যে বিশেষ একটা পাত্রের মধ্যে খাবার নিয়ে আসছে ইমামে ইউসুফ বলেন এই খাবার কি আমি তো জীবনও দেখি না এটা কেমন খাবার দেখা এটা তো খাবার তো আমি চিনি না 
এবার খাদেম বলতেছে হুজুর এটা কোন স্বাভাবিক কোন খাবার নয় এই খাবার রাজা বাদশারা খায় এই খাবার আপনার জন্য হাদিয়া আসছে আপনি ইচ্ছা করলে প্রতিদিন এই খাবার খাইতে পারেন এটা হচ্ছে পোস্তা বাদামের सम्मान इज्जत सकल जरूरी सन्तान हाफेज होता दाम दीबें कर हाफेज तरह चाहिदा पूरण कर हाफेज विशेष भाव खेतमत कर चेष्टा कर सब समय खेतमत कर चेष्टा कर खुज खबर रखबेंगे खुज खबर रखबेंत करते খেতমত যারা করে তাদেরকে অনেক সময় আমরা উস্কানি দেই ঠিক না বেটিক বলেন আমরা খেতমত করব এরা এরা আপনাদের সুপারিশের কারণে ইনশাআল্লাহ 10 মিনিটের মধ্যে ইনশাআল্লাহ শেষ করে দিচ্ছি কারণ সময় অনেক হয়ে গেছে গা 10 মিনিটের মধ্যে ইনশাআল্লাহ শেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তো আমরা ইনশাআল্লাহ এই কোরআনে হাফেজদের খেতমত করব তো ইনশাআল্লাহ পরিচিত একটা ঘটনা বলে শেষ করছি দারুন দেওবন্দের শেখ আল হাদিস হযরত রশিদ আহমদ গঙ্গুই রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যাকে বলা হয় তিনশো বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ফুকি উনি একদিন দারুল হাদিসের ক্লাস করতেছেন কোথায় মাঠের মধ্যে ক্লাস করতেছেন হঠাৎ ওই সময় বৃষ্টি আসছে দারুল হাদিসের সমস্ত ছাত্ররা নিজের জুতাগুলি ফেলে দিয়ে যার যে কিতাবাদি নিয়ে দপ্তরের দিকে রওনা দিচ্ছে দৌড়াইতেছে যার যে রুমের মধ্যে আর রশিদ আহমদ গঙ্গি রহমতুল্লাহ আলাই আপনার হয়তো ওনার ওজন জানেন না बहु रशीद गंगी बस सब छात्र कितब नहीं चले ग छात्री जो बिस्टिर पानी बेचे जा हाई जोतागुलिफत कर मद्रासपारे चेष्टा कर हुजूर के बोलें जेको मत हुजूर तीन हजार टाइम 
আপনি এমন একটা সন্তানকে হাফেজ হাফেজের পিছনে খরচ করবেন যে টাকাটা তার পিছনে আমার খরচ হবে এবং সে হাফেজ হবে দেখবেন ইনশাআল্লাহ এই হাফেজ আপনার নাজাতের কারণ হবে ইনশাআল্লাহ এরকম আমার মাদ্রাসে বহু ছাত্র আছে চোদ্দ থেকে পনেরো জন ছাত্র আছে যারা ইয়ং জেনারেশন এরা খরচ চান হুজুর একটা ছাত্র দেন আমি আর এর জিম্মাদারে আমি নিই তো উস্তাদ আবার এমন ছাত্র দেয় যে ছাত্র দেখলে উস্তাদ বুঝে যে ছেলেটা হাফেজ হবে এটা কিন্তু উস্তাদ বুঝে যে মাস্টার সে কিন্তু বুঝে ছাত্র ভালো না খারাপ চেহারা দেখলে বুঝে কি বলে ঠিক নামে ঠিক বলেন দোকানদাররা বুঝে যে চেহারা দেখলে বুঝে নিবু কি নিবো না সাইজ হয়েছে ঠিক নামে ঠিক বলেন এর জন্য উস্তাদকে বলবেন এরকম ভাবে নিজেকে জড়ায় নেবেন জড়ায় নেবেন জড়ায় নেবেন এলেমের সাথে যে কোনো ভাবে জড়ায় নেবেন ইনশাল আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই ছোট ছোট আমলগুলি নাজাদ রুসিলা বানা বলবেন আমিন তারপরে দাওয়ানা আনিল হামদ রবিল আলমিন আমরা একটু দোয়া করি ইনশাআল্লাহ এই মাদ্রাসের জন্য দোয়া করবেন মাদ্রাসের প্রিন্সিপাল সাহেব দোয়া করবেন এখানে যারা আছেন সকলে মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল আমার অনেক বন্ধু মানুষ আছেন আমি কিন্তু বক্তা না এক মসজিদে জুমা পড়াই অনেক দিন আলহামদুলিল্লাহ 